Bien. Hola Ana, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Pues bien, aquí con toda la actitud de empezar la clase. ¿Pudo resolver su problema? <risa> sí, gracias a Dios, sí, me ayudaron ya. Ah, ya okay. pude ingresar. Qué bueno, mm. Ana. Me alegro mucho. Sí. Ay, ya. <risa> gracias. ¿Y cómo le fue este día, Anita? Pues bien, gracias a Dios, un poquito ahí movido porque hoy fue día de planilla, entonces me toca bien. Bien pesado. Sí. Ay, no sé. Así sí. es. Sí, pero uh -huh. gracias a Dios terminó su jornada, ¿verdad? Sí, gracias a Dios ya. Ya está en casita, ya pronto. Hacemos la clase sí. y después descansamos. <risa> <risa> Cabal. Así sí. es. A ver, vamos a esperar a que los demás se conecten. Y usted ratito. después de su trabajo llega a dar clases. Sí, bueno, eh, yo doy clases desde eh, la mañana hasta el mediodía y luego pues ya quedo libre. Mm. Sí, es pesado, ¿verdad? Sí, es algo pesado, pero... Más que todo, como siempre, hay cosas en la casa que hacer, entonces ahí nos, nos atrasamos un poquito, pero luego no, todo bien. Qué todo bueno. Bien, todo bien. <ríe> Hello, Raven. How are you today? Hi. Good good. ¿Cómo sería? Good, good. 
evening, good right? Evening. ¿Cómo? ¿Cómo? Good evening. Ah, good evening, teacher. Yes, thank you. Good evening too, right? For you guys. ¿Cómo estuvo su trabajo? ¿Cómo estuvo su jornada de writing? Estrés sería no, o oh no. ¿Cómo sería yes. estresante? Es stressful, Stress. yes, you're right. Sí, así es. Tiene razón. Ah, stressful. stressful, a little bit hard, un poquito pesado. Yeah. Sí. sí, bastante. Pero qué bueno que ya está en casita, Raby. Sí, eso sí, literal, vivo a como seis cuadras. <ríe> ah, súper cerca le queda. Qué chido. Sí, sí así. ¿Qué hay, no? <ríe> <ríe> No, no. Hola, buenas no noches. Hello, Nancy. How are you today? Good evening. I'm ¿Cómo fine. Están? Fine. I'm... Glad to hear that, Nancy. Sí. <laughs> Me alegro mucho de escuchar eso, ¿ok? Gracias. Qué bueno que okay. todo está súper bien, right? Bueno, chicos, vamos a esperar un ratito más a que los demás se puedan conectar, ¿verdad? Para poder empezar con nuestra jornada del día de hoy. Hello, ¿cómo estamos, Erling? How are you today? Uh, today was very stressful because, uh, yeah, uh, I am messenger uh -huh. and every single day I need to be uh, uh, on the street. But mm -hmm. today was the traffic was very uh, uh, very, very long, very bad, uh, yeah, very hard. Ah, yeah, ah. yeah. Sí, me imagino. Ah, that's that's too bad, right? Sí, mostly when you were sí. <laughs> mostly when you, when you are at mid at mid at, at midday, right? At noon, sí. cuando estamos este en la en la mediodía, ¿verdad? Entonces, súper, súper pesado. Más si nos damos aire. Horrible, horrible. Ok, Jessica. How are you today, Jessica? Hi. Hello, good evening. ¿Cómo estuvo su día, Jessica? Mm, bastante pesado, pero todo bien. Super, hoy, hoy le fue algo mal a todos, casi la mayoría dice que estuvo pesado. <risa> pero no. Sí, bastante comentario de que estuvo pesado el día, pero gracias a Dios ya terminó la jornada laboral. ¿verdad? Entonces ahora sí. vamos al estudio, chicos. ¿verdad? Vamos a tratar de cambiar eso y vamos a tratar de desestresarnos, ¿ok? Y vamos a tratar de dar lo mejor este día. Bye. Este, hello Ceci, welcome to this class too, Jose. Good evening too, right? Good evening, everybody. Quiero ver cuántos estamos. Vamos a ver, vamos a ver. Estamos 14. Sonia, how was your day? ¿Cómo estuvo su día, Sonia? Sonja, are you there? No? Okay. Welcome, JC. Kenya, welcome to this class too, right? Welcome everybody, guys. David, also, right? Vamos a ver. Trece. Ay, estamos. Se salió uno. ¿Qué pasó? What happened with that? Vamos a ver. Hello, Oscar. Hello, good evening. Good evening. Bye. Bueno, so uh, it's two minutes past eight, so that means we are going to start with the class, right? Uh, but first of all, as you know, I don't remember that. I'm bad, I'm pretty, pretty good, pretty bad in that, okay? So that means you have to remember it too, right? You have to remember what we were discussing, what we were doing. So something that you can remember about that in brief, right? In brief, please. 
como ustedes saben, pues no me acuerdo nada, yo soy bien olvidadiza, soy muy mala en recordar las cuestiones que estuvimos viendo, entonces pues ni modo, les toca recordarme que estuvimos viendo así, eh, corto, ¿verdad? Así a grosso modo, poquito, ¿verdad? Resumido, ¿ok? Could you help me, please? A ver, a ver, volunteers or, or I choose. Welcome, Alexa. Ajá. Voluntarios o elijo, okay. chicos. You choose. Uh, uh, teacher. I choose, ok. Oscar. Uh, oh, José, ok, José. Sí. Record en repaso del verbo to be y uh -huh. pues, eh, armar oraciones. Ok. No recuerdo más o menos. Ajá. Vaya. Pero ejemplos así cortitos, uno o dos, nada más. Yo recuerdo que estuvimos hablando del how introduce, introduce yourself. Uh -huh. eh, how introduce yourself. Yeah. Muy bien. Yeah. Y, eh, la, lo que estuvimos haciendo, yo no me acuerdo eh, la, 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 las preguntas que estuvimos contestando, pero no me acuerdo de, de qué eran. Pero siempre Afirmative. Uh, negative. Exactly. Afirmative. Del verbo to be. En negative sentences with verb to be. In simple present, right? Siempre en simple, eh, presente sí. Ok. David, do you want to participate? Hi. Good evening. Good evening. Eh, sobre lo que estuvimos viendo ayer. Sí. Pues eh, oraciones negativas, positivas. Ok, muy bien, Excel. excelente, bueno, eso es en brief, ¿verdad? Lo que estuvimos viendo la afirmativa, eso creo que ya quedó bien claro. Vaya, chicos, el día de hoy vamos a ver otro tema, solo déjenme eh, pasar la lista antes de que se me olvide. Voy a pasar la lista y luego pasamos a lo demás, ¿ok? Porque si no se me olvide, chicos. Vamos a ver... Nada más hacerles, eh, pedirles de su ayuda para los que no, pues, lo que están de oyente, que me digan, mire, está de oyente, o te, te mando un mensajito para yo poner la lista, porque no tengo visión de los que están conectados ahorita, pues, estoy viendo la lista de asistencia, ¿ok? Y siempre responder, I'm here, teacher, or present, right? Alexa, Marcela, Cibrián. Present teacher. Thank you, Alexa. Ana Luisa Espinosa Pérez. Present teacher. Okay. Andre Pardo Camacho. Present teacher. Thank you. Cecilia Rosibel Peña Quijano. Present teacher. Thank you. David Inocente Mujía Peñate. The Ryan teacher. Okay. Thank you, David. Eh, Raven Natalie Medina Rosales. Y el bolígrafo también lo dejé en la pasión. Hola. What? I'm here, teacher. Ok, thank you. Eh, vamos a ver con Erling Melquisedec Castro Cortés. I'm here, teacher. Ok, thank you. Erling, Francisco Rafael Benítez Meléndez. Can you do the graphic? ¿Qué lo hiciste? Francisco. <laughs> a ver, ¿qué lo hizo? Sí. Francisco, oh, are you there? Vaya, va, pongámosle en mute a los micrófonos, chicos, porque se escucha interrupción. Eh, ¿Alguien me puede ayudar o me puede decir si Francisco Rafael Benítez está conectado? ¿No? No. Ok, maybe. maybe later, right? Ok, Iris Yvette Sánchez Sánchez. Iris, Iris Yvette. 
Vaya, po, pongámosle mute al micrófono, please. Desactivemos el micrófono. Ok, voy a repetir de nuevo. Iris y Beth Sánchez Sánchez. No? Ok, maybe later, right? Ok, Jessica Esmeralda González. Jessica Esmeralda González. Ella se, se conectó, pero como que se ha metido a otro, a otro, a otro lugar. Está intentando entrar de nuevo. En serio, vaya, pero está intentando. Ok, perfecto. Sí. Vamos a ponerle. Thank you. Eh, Jessica Cecilia Linares Blanco. Yes, ok, thank you. Eh, Jocelyn Dayana A. Areva Los Santos. No. Ok, maybe later, right? José Luis Torres Rivas. Present teacher. Thank you, José Luis. Eh, Juan Carlos Fuentes Cedillos. Here I am, teacher. Ok, thank you. JC, eh, Kenia Maricela Aparicio Abarca. Present. Thank you, Kenia. Luis Humberto González Moss. Luis Humberto. No, maybe later, right? Eh, Nancy Katia María Ochoa Arias. I'm here, teacher. Okay, Nancy, thank you. Oscar Giovanni Mengibar Portillo. Present. Thank you, Oscar. Sonia Maribel Martínez Marmon. I'm here, teacher. Thank you, Sonia. Eh, Wendy Lorena Avelar de Molina. Present. Teacher. Thank you, Wendy. Jancy Carolina Urrutia de Pineda. Jancy Carolina, are you there? Some of you can help me, guys, telling me if Sonja, if Jane, Jancy Carolina is there. No? Okay, maybe later. Okay, guys. Eh, so we are going to start with the class, okay? Maybe later they can connect it and then we are going to pass the list again. Remember that the list is going to be passed two times, okay, during the class. And also remember the rules of the classroom that you have to keep your camera eh, on, right? Or maybe you are going to uh, get mute to the microphone if there is some noise over there, right? and also the respect for everybody right in the class okay thank you so we're going to start with the class i'm going to share a screen and then we're going to start but today we are going to see a new topic right yeah but first of all we have a warm-up and i would like you to help me right to guess what it is this, okay? Yo les voy a decir esta. Ahora, para el día de ahora, como warm up o como entrada, tenemos una adivinanza en inglés, okay? It says, what has a neck but not head? A ver, ¿quién me dice? Esta es la mm. primera. What has a neck but mm. no head? Mm. Think about it, okay? <laughs> here. Cool. Here. Here. Here, okay, JC. Tell us, what do you think it is? Um, here. What has neck? Pero no cabeza. <laughs> okay, think about it, guys. On the neck. <laughs> what has a neck but no hair okay. Aiden ya se dio cuenta quizás está riendo no tiene ah no no han trampa están buscando en internet uh, ajá teacher boron ya lo escuché ah, ¿cómo fue? ¿de boron? no de boron it's a bottle, yes, you're right. It's a bottle. If you if you see, it has a neck, but it doesn't have a, a head, right? 
la botella de agua tiene la, el, el cuello, pero no tiene cabeza. Entonces, sí, ese Bora. es The Bottle. Okay. The Bottle of, puede ser la Bottle of Water, a Bottle of Use, and those kind of things, right? Ok. Bien, Andre. Good. Vamos con la segunda. What has a face? And two hands, but no arms and legs. A ver qué me dice. Ya lo buscaron. Ya le estoy entretenido buscando. What has a face and two hands? But no arms or legs. Clock. What? A clock. clock. Yes, you're right. The clock. <laughs> uh -huh. You look for the, the answer. I'm <laughs> eating it, right? <laughs> Don't be like this, okay? Sí, en efecto, es el reloj. It's the clock. <laughs> tiene, tiene su cara pero no, y tiene dos manos, que serían las agujas, bro. Pero no tiene brazos y no tiene piernas. Entonces es el reloj. <ríe> ok, bye. Qué bien que nos hemos divertido un ratito con las, con las adivinanzas. Así vamos a ir obteniendo más vocabulario. Ok, chicos, bye. Primero que todo quisiera saber si ustedes ya se pueden el abecedario. El, el alfabet in English, right? Coach. Yes, uh, yes, yes, it is. Mom, more uh, or less. Do you remember that? Uh, how, how do you say adivinanza? Riddles. Se dicen riddles. Riddles. Thank you. Ok. Perfect. Bye. Entonces, tenemos el alfabeto. Espérense, voy a dejar de compartir un ratito y voy a sacar una imagen porque tenemos que repasar el alfabeto, ¿verdad? Para seguir con la siguiente parte que tenemos que hacer, ¿ok? Déjenme ver. Para estar seguros que todos estamos en la misma sintonía. Vamos a repasar un ratito el alfabeto. Solo déjenme abrir este documento y oh, esta imagen y luego pasamos a lo demás. Vale, bueno, chicos, voy a, a compartir pantalla de nuevo. Y vamos con lo siguiente. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Uh, uh, uh. Bueno, sé que no la encuentro. Vamos a ver. Compartir. Vale, niños, vamos a abrir acá. Así. ¿La pueden ver? Sí. Sí. Yes. Ok, vaya. Vale. Tenemos el ABC. This is the ABC, ok. Creo que hay interrupción sí, sí, sí. con la video. Ok. Vaya, vale. repitamos todos. This is, this is the pronunciation, ok, that you have here is the pronunci pronunciation of each letter, right? Is A, 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 B, 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 C, 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 D, E, e F, e, F, 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 G, 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 H, 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 I, 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 I J, 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 L, L, Do you feel the vibration between the T's and the tongue, right? Z, Z. Siente la vibración entre los dientes y, y su lengua, ¿verdad? Cerramos y siente la vibración cuando decimos Z, ¿ok? So that means the pronunciations. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, N, Z. Ok, vaya, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a jugar 
un ratito, ¿verdad? Vamos a hacer una dinámica en donde usted me va a escribir su nombrecito y me va a escribir abajo cómo se pronuncia cada una de las letras que conforman su nombre, ¿ok? Su primer nombre. ¿Ok? It's not necessary that you write the symbols, porque estos son símbolos, right? En inglés. Usted lo puede hacer a tal y cual usted lo escucha. Lo puede escribir entre paréntesis y le va a servir de mucho durante su proceso de aprendizaje de inglés. Yo siempre lo recomiendo y me ha funcionado a mí en, en, en lo personal. Igual a mis estudiantes que he tenido hasta ahora, pues no me ha fallado y les se lo recomiendo a ustedes también. ¿verdad? Que si usted pues quiere perfeccionar la pronunciación, cuando esté en la clase, cuando usted escuche una canción, usted le ponga a la par la palabrita cómo se escucha tal igual. ¿Cómo se escucha, verdad? Sí, se lo escribe. Sí. Y luego lo recuerda y lo lee y ya usted ya practica. Porque sí. sucede que a veces eh, pues practicamos la palabra, pero luego después la queremos recordar y ya no recordamos y ya no, no, no lo podemos pronunciar, ¿verdad? Entonces eso nos va a servir como ejercicio. Sí. ¿Ok? Vale, le voy a dar cinco minutitos, escriban su nombre, escriban abajo cómo se pronuncia cada letra de su nombre y luego vamos a hacer lo siguiente, ¿ok? Please let me know when you finish, okay? D A V I D. Okay, perfect. So, so we are going to use the spelling for making these activities. But I need you to write as you hear the each letter of your name, right? But we are going to wait the other ones because if the other one don't finish, we can start with the activity. Okay. Yeah. If you want, you can practice, okay? You can practice the spelling and then we can uh, make the activities, okay? Finish. Okay, thank you. Joseph? Jose, Joseph, también, right? Finish, teacher. Okay, thank I you, Wendy. I got it. You got it? Okay, perfect. Thank you. But you you practice, you have to practice a little bit if you want. For a while the others are finishing, right? Pueden practicar para mientras los demás están finalizando. Vale, ok, voy a dejarlo de compartir esto. Lo notaron o necesitaban ver la pantalla, chicos. ¿Ya? ¿No? ¿Finish? Ok, vale. Eso lo vamos a practicar, ¿ok? Practiquémoslo ahí donde estamos, ¿ok? Porque ya va a venir la práctica del speaking. Vale. Share, ¿me puede poner la imagen, por favor? Ok, perfecto. Let me share game. Vamos a compartir la pantalla. Vamos a ver. Hoy sí. Ahí está. You're welcome. If you want, you can drink a little bit of coffee for while we are in the class, right? There's no problem. 
Si gusta, si usted no hace nada, puede estar ahí también con su bocadillo para mientras. There is no problem for me, okay? You can drink a little bit of juice or soda, whatever you want, okay? <laughs> Because I do it too, right? Look at this. <laughs> Tengo que dar el ejemplo. <laughs> do you drink beer? No, I don't drink beer. <laughs> I don't like the it. color is yellow. Oh no, this is a water, okay. Ah, uh, water. This is a little bit water, okay. okay? Don't be confused. Yeah. <laughs> no, no, okay, no. Vaya, ¿qué más terminó, chicos? Go finish. Finish, finish. No? Yes. Okay, perfect. So let's continue. So we are going to try to make this fast, okay? As much as fast you can. So we are going to start. The activity is spelling, right? This is the ability that you have to spell your name fast, as much as fast you can, okay? For example, I'm going to start with the activity and then we are going to choose another one, okay? And then the person that I chose before is going to choose another one new, right? And so on. And that's the way that we are going to develop this activity. For example, I'm going to start, okay? My name is R-O-X-A-N-A, -A, right? That's the spelling of my name, Roxanne or, or Roxana, right? In this case, ahora yo voy a elegir a otra persona, a uno de ustedes, y me lo va a decir con lo más rápido que pueda y luego va a elegir a otro. ¿Ok? ¿Es clear? Ok, perfect. Ok, Nancy, you are the second one, ¿ok? Spell your name. My name is N-A-N-C-Y. Ok, choose another one, please. Try to make it as much as fast as you can. I don't understand. Okay, thank you. Choose another one. Um, Cuando yo les digo, choose another one, elijan a alguien más. Okay? Choose another one. Mm -hmm. A otro más. Just... Yvette Sanchez. Yvette Sanchez, you're the, the lucky one, okay? Tell us or spell your name, please. Your first name. Oh, okay. Eh, perdón. <risa> eh, eh, bueno, solo no comprendí. ¿Solo lo deletreo o debo de presentarme completo, no. como ella lo hizo? No, tiene que... Puede decir, my name is, y lo deletrea. You have to spell. Ok, spell deletrea. Ok, sería... My name... My name... Is I R I S que también me llamo Iris y es más fácil que Iris, ah, Iris el, okay. el poder de letrear. Okay, Iris, Entonces right. sería eh, My name is uh -huh. y voy a elegir. Bueno, creo que me tocaría. Voy a yes. elegir a Ana Espinosa. Okay, Anita, it's your turn. Okay, continue. Spell your name. Hi. Uh -huh. My name is A A A L U E I S A. Okay, so you are Anna or oh. Ana Luisa. Ana Luisa, <laughs> todo lo lo. Luisa es, es no, separado. separado. Ajá. Ah, ok. Vale. Entonces el, el tuyo es muy fácil. El tuyo es A N A, right? Your first name. This is Ajá. your first name. Ok, perfect. Mm -hmm. Thank you. Choose another one, please. A que usted vea que se está um... durmiendo. <risa> Wendy Loren. <risa> Wendy. <What? risa> Wendy, it's your turn, ok. Do it. It's no, okay. pero no me canto. <laughs> no fue por eso, Wendy. <laughs> no, no. <laughs> okay. Uh, my name is W E N D White. Okay, perfect, Wendy. Thank you. Just another one, please. Okay, vamos con Francisco Rafael Benítez. 
Okay, Francisco, where are you, Francisco? Okay, Francisco, do it. You have to spell your name as fast as much as you can. My name is F R A N C I S C U. Oh, right. Your name is F R A N C I S C O, right? Okay, Francisco. Perfect, Francisco. Do it. You have to choose another one. Please choose someone that you notice that is uh in other in other word in other word, right? De el que está más distraído por ahí. And Nancy Ochoa. But Nancy is already passed, okay? Do it. Ya yeah, pasé. No, quizá lo vamos a hacer aquí, a que repita para que se pongan así más activos. Okay, do it. Okay. My name is N-A-N-C-Y. Okay, Nancy, just another one. The revenge, okay? La okay. venganza. <laughs> no. Andre Pardo. Okay, Andre Pardo. Do it. You have to spell your name. Uh, my name is Andre. Uh, A-N-D-R-I-J. Okay, Baya. So your name is A-N-D-R-E. Why, right? Okay. Why? Perfect. Why, okay? La, la, la Y is why, okay? Why, okay? So, perfect. Do it again, okay? Volvamos a hacer otra vez, please. A-N-D-R-I-Y. E? E? Uh, y. Okay, perfect, Andre. Do it. Okay. Choose another one. Choose another one, please. Escoja otro, Andre. O a otra persona. Cecilia Rosibel Peña. Cecilia Rosibel, ok. Ceci, do it. You have to spell your name. Hi, my name is R. O. Ok, is R O S I, right? V. E L. Ok, Rosibel. Ok, perfect. Do it. You have to choose another one, please. A que vea más distraído. Jessica Esmeralda. Jessica Esmeralda. ¿Dónde estamos, Jessica Esmeralda? Jessica sería J-E-S-S-I-C-A. Ok, perfect, Jessica. Do it. Choose another one, please. Uh-huh. And the last one, Jessica. Choose another one. A ver quién es el afortunado o afortunada. David Inocente. David, okay, David. David, you have to spell your name, please. My name is... <coughs> Perdón. D-A-V-I-D. Okay, D -A -V -I -D. ID. Okay, perfect. Okay, so we are going to conclude with this activity. I noticed that you already uh, know how to spell your name. Okay, the the things that you you have to do is to practice. Okay, just practice the perfect the 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 way you are going to spell your name. Okay, solo lo que tenemos que hacer es practicar un poquito la letra y el sonido que tiene cada uno de ellos. Y luego, pues, lo vamos a perfeccionar. En otra ocasión, pues, lo vamos a seguir practicando. Ok, vamos a avanzar porque el tiempo se nos va. Ok, vamos a compartir otra vez eh, la parte de la clase que tenemos el día de ahora. Vaya, chicos, a ver. El día de ahora vamos a hablar acerca de occupations, right? Pero, ¿qué es lo que pueden ver aquí? ¿Qué miran en esta fotografía? Policeman. We have a policeman, okay, a key. I can see an actor. Okay, maybe he is an actor, right? Okay, perfect. A key. What does he, what does he do? ¿Qué creen que hace él? 
Diplo, it's, no. Um, it's a politic. It's a politic. Oh, maybe it's a lawyer, right? Oh, uh, yeah. Do you think so? Lo creen así? Maybe he is a liar. Maybe. Right? <laughs> maybe, right? Or maybe. Mm. And here, what does he do? What do you think? He, he's narco. <laughs> narco. <laughs> <laughs> narco. <laughs> ¿Cómo lo ven? A ver, a ver, díganme. ¿Qué creen que he, qué profesión happy. tiene? Um. <laughs> yes, he is happy, right? But if we are talking yes. about occupations or professions, what do you think? Is his profession? I think he's gangster. No, come on, guys. <laughs> <laughs> no, mira, se mira ahí en santito ahí no. Se, se parece uno que parece en Pablo Escobar. He's a teacher. He's a teacher, right? He's, he's a, a teacher. teacher. <laughs> yes, it's mostly it's like it look like uh, like a teacher, right? He looks like a teacher. Okay, and she? I can see actress. She no. is an actress, okay? Actress. Who is she? A, a top model. Who is she? <laughs> uh, maybe a top model too, right? Okay, also interesting, right? ¿Quién es ella? A ver, who is she? Demi, no, no. She is Marilyn Monroy. She is Marilyn Monroy, <laughs> so that means she's an actress, right? And she, what do you think is her profession? Or her occupation. I can see a teacher. A teacher too. Yeah. Or maybe a lawyer too, right? So mira bien. La viuda. La viuda. I know. Come on, guys. Bye. Entonces sí. En efecto, chicos. Esto es lo que podemos inducir o decir acerca de ellos, verdad? Viendo la imagen y pues nosotros deducimos su profesión. El día de ahora vamos a ver profesiones o ocupaciones y para eso tenemos una presentación que es donde nos describen pues las diferentes profesiones que existen en inglés. Algunas, verdad? No todas, ¿ok? No todas. Pero la mayoría pues están acá. Vamos a ver. Y le vamos a dar un repaso, ¿ok? Más que todo hoy, hoy es de vocabulario, ¿ok? We have a teacher, right? We have doctor. We have police officer, right? We have firefighter, right? ¿Qué es un firefighter? Firefighter, eh, bombero. Bombero, ¿ok? Muy bien. A pilot. Piloto. Piloto. A chef. Yeah, right. Bus driver. On. Motorist. Uh huh. Escolar, verdad? Puede ser. A scientist. Dentista. Científico, right? A scientist. Repeat. Scientific. Scientist. 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 Okay. Perfect. Bet. This is the contractions of veterinarian, right? Of veterinarian. So that means you can use veterinarian or you can use vet. It's more short, right? Artist, right? Or artist. Algunos lo pronuncian artist, but algunos le dicen artist, right? Artista, right? No. Dígame. I'm sorry. Uh, how to ask? How to ask a profession? Oh, what does she do? What does she do? Thank mm -hmm. you. You're welcome. What does she do? Nurse. What is a nurse? Enfermera. 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 Ah. <laughs> Baker. Baker. Pastelero. Pastelero. Él es panadero, right? Okay. Builder. Builder. Es algo como albañil. Doctor. Albañil, muy bien, excelente. Judge. Vaya, pongámosle mute al micrófono porque se oye mucha interrupción. Ok, thank you, guys. Judge. ¿Qué es un judge? Ajá. Uh -huh. Lo podría escribir. Juez. 
Sí, vaya, Judge, no, se, no, no, no ven la pantalla. No. No, en serio, ¿por qué no me dices? No, no. En no, serio, no, no, ay, come on. Sí, sí lo abrí, bueno, solo lo abrí quizás por eso. Pero dígame, chicos, dígame, yo había emocionada y por eso me, no me respondía yo, qué raro. <risa> Vaya, mire, aquí está. Esas son las diferentes eh, professions, right? Vamos a empezar entonces. Para que vean ustedes, esto es teacher. O si podemos ver todo, sí. Yes, it is. Ok, perfect. Yes. This is a teacher, right? Doctor. He is a police officer. So if you want, you can use the verb to be. We, we can make some sentences using verb to be and the professions that we are uh, looking for, right? Police officer. He is what? Firefighter, right? Él es bombero. He is or she is? He is. Exactly. He is a pilot, okay? Uh -huh. He is a chef. He is a chef. Muy bien, excelente. Vamos. He is bus driver. He is a bus driver. He is scientist. He is a He's... scientist. Okay. Bueno, tratemos de hacer la oración completa y así aprovechamos y vamos practicando, chicos. Scientist. Me avisan, si van copiando, eh, me avisan para detenerme un poquito. Si no, les puedo mandar la presentación al grupo de WhatsApp. Bet. This is the contraction of veterinarian, como les estaba diciendo. Puedo utilizar veterinarian o puedo utilizar bet, que es more short, right? She is or he is? She is, bet. She is, she is bet. a bet. Okay, she is. muy bien. And she? She is. Hey. She is an artist, right? She artist. Is an artist. Al, algunos le dicen artist, algunos le dicen artist. Porque generalmente la T se pronuncia como R la mayoría de veces. ¿Ok? Nurse. She or he? She is she, a nurse. She is she a is nurse. A nurse. Mm -hmm. And what about with him? He's a baker. <laughs> He is a baker. He's a builder. He is a builder. Muy bien. He is a yeah, judge. Cool. Okay, is. judge. Judge is a juez, okay? And here we have the ones that we were saying before. He is, is a liar. liar. Muy bien. And what about him? He is a farmer. a farmer. Okay. Es un granjero. And what about him? He's a waiter, right? ¿Qué es un waiter? What does waiter mean, guys? Mesero. 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 Vaya, pero aquí hay una diferencia. Tenemos mesero y mesera. Pero no se dice igual, ¿verdad? En el caso de la mesera decimos waitress. Ok, en female, waitress. Si es female, si es femenino, usted va a decir waitress. Si es masculino, usted va a decir waiter. Ok, waiter. 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 Exacto. And she is a waitress. Voucher. ¿Qué es un voucher? She is a voucher. A voucher. Okay. Carnicero. Carnicero. Muy bien. Car mechanic, right? Car, car mechanic. Okay, he is a car mechanic. Muy bien. Fly attendant. Okay. Who wants to be? Who wants wanted to be a fly attendant when we were she, she, younger? She is right? fly she attendant. Is okay. She is a fly attendant. Ella es aeromosa. And here we have a taxi driver too, right? Taxi she driver. Is a taxi driver. Excelente. Ese es donde van ustedes, chicos. He's an, a barber. He's a bar He is a barber, ¿ok? En she is donde van las chicas. Hairdresser. He is the hairdresser. Hair, hairdresser. Yes, hairdressers, right? Dresser. 
Esta es para las chicas, ¿verdad? Estilista. ¿verdad? Pharmacist. He's a pharmacist. He's a soldier, right? He's a sailor. He's a miner. Minero, right? Plumber. He's a plumber, okay? Plomero. He's photographer. Photographer. Yes, photographer. Oh, okay, photographer. Reporter, okay? She's a reporter. He is a director, right? Director, pero de filmaciones, right? He is an architect. Architect. He is an architect. architect. She is optician, right? He is a optician. He is surgeon. He is a surgeon. Yes? Un cirujano. Cirujano. Surgeon. Surgeon. Astronaut. He is an astronaut. astronaut. He is a tour guide. Okay. Si usted quiere ir a algún lugar nuevo donde usted no conoce, usted puede contratar a un tour guide. Tour guide. Yes, tour guide. A cashier. She is a cashier. She is a cashier. 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 Yes, cashier. She, she is a maid. ¿Qué es un maid? Maid. Miss... Dígame. Me, 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 me dijeron mis horas. ¿Quién habló? Uh -huh. You have questions so far? She's a maid. Have you ever heard of the, the name of a movie that is um, a maid in Manhattan? Something like this? No? Como okay. empleada doméstica. No, no es mojama o algo así. Ajá, uh -huh, exactly. Es como, como mojama de hoteles, ¿ok? Uh -huh. Okay, muy bien. Busman. Who is a busman, right? El cartero. What does busman mean? Cuando yo les pregunto what does busman mean, ¿qué significa busman? Okay. What does, y dicen la palabra que quieren saber, y al final le agregan means, cuando usted quiere preguntar por el significado de algo. Okay. What does busman mean? En este caso, ¿verdad? Pero si no, usted agrega la palabra que usted quiere saber. What does? Agrega la palabrita que quiere saber y luego pone means. Right? Means. How yes. do you spell means? How do you okay. spell means, teacher? Is M E A N. Means. Means. Thank you. You're welcome. Or anytime. La forma de responder de nada puede ser it's a pleasure, glad to do that. Or maybe you can say anytime or you can say you're welcome or no problem, okay? Exist different ways to, to respond that quote. That, uh, that, uh, esa palabra. ¿Cómo les podría decir? ¿Cómo mean anytime? Anytime, okay? Anytime cuando, es como que digas cuando quieras, okay? Anytime, cuando quieras. Es otra forma de decir okay. no problem, right? No problem, ningún problema. De decir de nada. Ok. Vaya, y terminamos con postman, ok. Vamos a salir de aquí y vamos a regresar otra vez a la parte de la clase. ¿Se pueden ver lo que estoy viendo? ¿Dónde están los chicos? ¿La descripción que decíamos de las fotografías? No. Yes, I can. Ok, you can. Ok, perfect. Donde tenemos Marilyn Monroe y todo eso. Sí, ok. Vaya, el día de ahora, chicos, vamos a ver un nuevo eh, contenido que es de áricos, ¿verdad? que era lo de lo que se estaba hablando en la clase pasada, ok. Y que son los áricos indefinidos, son aquellos que nos dice eh, la cantidad, pues, de algo. En este caso serían solo uno o una, right? En este caso es A, M. T-shirt. Okay. Diga. Teacher, uh, uh, jobs and occupation, I can see it. You can see it. Uh, uh, I can see uh, jobs told... and occupation, Pre presentation, jobs and ah, occupation. Ah, ok. Va, entonces la voy a cambiar porque estamos en la siguiente. No sé por qué no la ponemos. 
Vale, permítanme un ratito, chicos. Voy a dejar de compartir pantalla. Voy a volver a compartir para que pueda salir lo que estoy viendo. Ok, vamos a ver. Vale, hoy sí. ¿Sí? Yes, right? Yes, yes. Okay, yes. perfect. This is the, the part that we were discussing in the last class, right? You remember that I talked, that I tell you, but I told you about articles, right? The ones that are the articles are the ones that we cannot say if it is female or not female, right? If it is male, et cetera, et cetera. Los articles A and M. ¿Y qué, so, y qué significa el artículo A y M, okay? Or A y M. Significa uno, una, okay? Los dos significan lo mismo. Pero hay alguna diferencia de cómo lo vamos a utilizar. Por ejemplo, eh, el artículo A, que es, que significa uno, ¿verdad? También lo vamos a ocupar cuando la siguiente palabra en la oración, ¿verdad? Comience con un sonido consonántico, ¿ok? Consonántico, un sonido, ¿ok? Puede ser una letra. Una consonante, ¿verdad? Pero siempre utilizando el sonido consonántico de la, de la palabra, ¿ok? Usted tiene que, que identificarlo. Dice, A and M have the same meaning, que era lo que les estaba diciendo. Miren, aquí está mean. Meaning significa significado. El artículo A y N tiene el mismo significado, dice acá, ¿ok? Y se define como artículos. La diferencia depende del sonido que, en el que comienza la siguiente palabra, que es lo que les estaba diciendo, ¿verdad? Si la siguiente palabra comienza con un sonido consonántico, nosotros vamos a utilizar el artículo E, ¿ok? Más sin embargo, si la siguiente palabra comienza con una vocal o un sonido vocálico, nosotros vamos a ocupar el artículo en, que significa siempre un. Por ejemplo, por ejemplo, we have a book. A book. ¿Qué es esta letrita? ¿Es consonante o es una vocal? Consonante. consonante. It's a consonant, right? So that means we are going to use the article A, okay? The same as a car, the same as a dog, the same as a frog, the same as a lemon, the same as a truck, okay? But what about the ones that start with a, with a vowel? And here we have some examples. We have an apple, an egg, an insect, an orange, an umbrella, and an actor, okay? It's clear? Vaya, ahora díganme, eh, ¿desconocen alguna palabra que ven por acá, chicos? ¿Preguntas? Truck. Ok, truck. Truck es como una camioneta. Uh, no, no hemos oído la palabra que es la troca, dicen por ahí. <risa> <risa> Entonces ahí viene la palabra truck. Ok. Una troca. I have a truck. <laughs> Mi troca es. <laughs> ok. Do you have any other questions about the vocabulary word? Fro. What? Uh, ah, fro. Fro es como un sapo o una, o una rana. Ok. A fro. La princesa Coach, es el sapo. I have a right? question. Dígame. Uh, what is vowel? Vowel sound. Vowel. Vowel significa vowel. vocal. Ah, okay. Este es vocal. Y este es consonant. 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 Y son ah, okay. es sonido, ¿ok? El okay, sonido vocálico, you. ¿ok? You're welcome. O sonido consonante. Vaya, hasta ahorita estamos bien. ¿Se entiende lo, cómo vamos a ocupar el artículo A y el artículo N? ¿Sí? Ok, perfecto. Let's continue. But be careful, dice acá. The sum of the letter is important, que es lo que les estaba diciendo. Puede que la palabra comience con una, con, con una consonante, pero si la, la, la letra o la, o la consonante no suena, 
entonces, y suena como una vocal, entonces vamos a utilizar el artículo en, ¿ok? All depends on the sounds of the letters, ¿ok? Or the words. How start the words? Por ejemplo, tenemos a house. 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 ¿Cómo, cómo lo escuchan ustedes? ¿Qué letra escuchan al, al pronunciar a house? House. J. J, like a J, right? So that means it is a consonant. It sounds like a consonant. So that is why we are going to use the article A, ¿ok? Suena como una consonante. Por eso estamos ocupando el artículo A, or A, right? En este caso, que significa una casa, ¿ok? Pero what about an hour? An hour. Yeah. ¿Qué, ¿Qué sonido escuchan? An hour, hour. Uh, uh, no suena it's, la... Ajá, uh, it's a no, right? So, because the letter H is silent, ¿ok? No silent. Se, es muda. Entonces, aunque comienza con una consonante, pero no suena como es muda, entonces eh, se escucha la siguiente, eh, la siguiente vocal, que en este caso es O, right? Por eso es que vamos a escribir N. An hour, ¿ok? An hour, porque vamos a seguir el sonido de la palabra, ¿ok? So, in this case, we have another example that is an uncle. 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 ¿Qué significa uncle? What does uncle means, guys? El sobrino. Tío. Tío. Tío, ¿ok? It's tío, ¿ok? Muy bien. Vaya, ahora también tenemos la palabra university. University. Miren, comienza con una vocal, pero ¿cómo lo, lo escuchan? University. University. Como la consonante. Ajá, pero ¿cuál consonante? University. Like, like the white. Like, like the white. Exactly. Right. Like the white. So that means, that is why we are going to use the article. Ey, ¿Por qué? Porque la U suena como la letra, como la Y, ¿verdad? Entonces, por esa razón ocupamos el artículo E. Entonces, be careful with that, ¿ok? No se vayan chucos, como dicen, porque la palabra comienza con una, con una H o con una consonante, pero usted tiene que saber el sonido. En la prueba, en la, en la tarea, eh, viene eso, desde ya le dio, entonces no se me vayan a ir oh, por otra tangente. Ok, but it is easy, ok? Take it easy. <laughs> Don't worry for that, ok? Bye. Ok, bye, miren. Entonces, sigamos. ¿Se entiende esta parte de acá, chicos? ¿Tienen preguntas acerca de esta parte? Enriquecimiento del vocabulario. <laughs> <laughs> sí, vaya, eso lo vamos a hacer. Pero vamos a seguir más que todos los sonidos y la parte de las vowels y las consonantes, ok? This rule applies to all words after A or M, including the adjectives and adverbs, ¿ok? By esto, siempre usted lo va a ver. La siguiente palabra después del artículo, usted tiene que ver y siempre va a, va a aplicar para todo. Pueden ser adjetivos, pueden ser nombres, pueden ser eh, adverbios, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso, tenemos el adjetivo. Mira, tenemos a call. Cold day. ¿Qué es un cold day? What does cold day mean? Ok, a ver qué sale. Un día frío o helado, ¿verdad? Muy bien. Cold. Cold. And you see, it starts with a consonant. And it sounds like a consonant. That is why we are going to use the article A. A very crazy person. Mm -hmm. What does it mean? Un loco. Ok, una persona muy... Una persona muy loca. Lo, como, muy loca. El, como el gringo de San Miguel. <ríe> exactly. Vaya. Ahora, entonces, very, 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 like a V, right? This is a consonant. That is why we are going to start with A. Also, but what about with the adjective easy? What is easy? What does it mean? Okay. Or what does easy mean? When the lesson is a piece yeah. of cake. No, yes, it's a piece of cake. It's like a piece of cake. It's a synonym, right? Okay, it's like a synonym, right? Like a like a piece of cake. An easy lesson. This is an easy lesson, right? Yes or no? 
Yes. yes, right? Es una lección muy fácil. This is an easy lesson. It's a start with a vowels. That is where we are going to use the article. And also here we have another uh, adjectives, right? We have an interesting class. This is an interesting class, is it? Yeah. Class yes, class. right? It's very interesting. So that means we are going to use the article and because we are going to start the, the next word with a with the I, right? Okay, so it is a vowel. That is why we are going to use this article. So let's practice. So in, as a conclusion, when we are going to use the article M with the vowels A, E, I, O, U, right? The vowels. When we are going to use the article A with all the consonants that exist in the alphabet. Okay, T, D, L, S, F, G, J, etc. Right. As a conclusion. Okay. And here we have some examples that I can show you too, right? She is an engineer. Okay. What is an engineer, guys? What does engineer mean? Ingeniero. Ingeniero. He is a truck mm, driver. Truck driver, right? Okay. You are. Floor manager. Floor manager. A floor manager, okay? Gerente oh, de gerente de piso. I am a Manten maintenance, okay? El que mantiene, ¿verdad? El, el orden o puede ser el, man el que mantiene la limpieza, etcétera, etcétera, right? She's a, exactly, she's a play attendant, right? And what a, mira, look at this. Why an A, A in here? Flight attendant. Fly, because it start with the F, and here it start with the M. Yeah. And also here it start with the F, yeah. and so on, right? The the ones that start with a, with a vowel is this one, engineer, right? So it means that is why we are going to use this. And also here, right? Here's assembler, right? Here's a... What does the mean an assembler? assembler? Como ensamblador. Assembler, okay? This is an assembler. Okay, perfect. It's clear. Yeah. Any questions so far? Doubts? Dudas? Preguntas? No um, question. No question. Okay, let's practice. I'm going to send you a link and you are going to get into the link and you are going to make the practice. And the same, right? You are going to take picture and you are going to send it to the WhatsApp group, okay? Perfect. Okay. So I'm going to stop to share screen and I'm going to send you the link. Just give me some minutes because I have to open the WhatsApp web, right? Okay, vamos a ver, let me see. The WhatsApp. WhatsApp. What's that? What? What's up? What? <laughs> What's up yeah. Ahorita se lo sé. Sí, yo creo que tú estás teniendo problema porque se entrecorta tu videollamada. Sí, eso estaba fijando, pero fíjate que no somos los únicos porque estaba viendo que estaban respond estaban mandando mensajes este, acerca de que tenían problemas los chicos y los teachers también que había alguna, algún problema con la plataforma ¿no? o con Zoom, no sé. Este, ¿Será ahí, que, que es por el viento? ¿Mm? No, no te escucho, teacher. No me escucha. Ah, guau, wow, guau. Wow. Permítanme, voy a... No sé si tú me escuchas, pero solo sé que hablas muy rápido, pero no sé si es que no. Vaya, ahorita, permítanme. Ahora sí me escuchan, ¿me escuchan bien? Sí, lo escucho y lo miro, ya hoy sí ya no la miro así como peleado. Como cortado oh. se ve, ¿verdad? Ahorita Francisco uh -huh. le está haciendo así. Ok, bye. ya les mandé el link en el WhatsApp uh -huh. group. Please get into the link and we are going to make the practice, ¿ok? About the articles. Peace. Do one, it. One, one, one. 
Vaya, voy a decir esta. Rose. Una rosa. Watch. Watch. Vaya, ahí estamos. Estamos, estamos, estamos. Ahí. Siempre tienen que desplegar la flechita, ¿verdad? Para encontrar la respuesta. Ugly man. Over there. Ugly man. Ugly man. Teacher, this is a racist. An ugly man and a pretty woman. This is a racism. Vaya, ajá. Acuérdense que siempre el, el, ¿cómo se llama? El adjetivo, eh, la primera palabra que encuentren es la que van a tomar en cuenta. En este caso son adjetivos calificativos. Ugly, what does it mean ugly? Feo. Ah, exactly. And what does it mean? What does pretty mean? Pretty woman. Pretty, woman. Eh, the pretty es como... Mm. Bonita. Muy bonito. Mm -hmm. Muy bonito. Mm -hmm. Mujer bonita, right? Ajá, por eso el racismo. <risa> racismo. Racismo. Hombre feo y mujer bonita. It's just an example, ok, don't worry. It's a racism. ¿Y se captura o ahí donde dice controlar? Yes, you are going to take a screen and you are going to send it to the WhatsApp group. Remember that this is the way that we are going to check if you are participating, right, into the, the practice. So if you want to check the answers, you can... You click and check, and then you can see the answers, right? You, if you want to know your grade, okay? If you want to know your grade, you can click check and me la mandan, ¿verdad? Al WhatsApp group, siempre, siempre, okay? Okay, vamos a ver los primeritos. Okay, perfect. Done. Well done. Okay, excellent, early. Excellent. Vamos a ver qué más. Yo I don't terminé, know. Pero no puedo tomar la captura desde el teléfono. <laughs> okay. Sí, eh, me, me dice que por seguridad no se puede. Y desde la compu no, no la puede tomar. Un screen. No he abierto la WhatsApp. En la compu. Okay. <laughs> Por eso, ya lo voy a hacer. Ok, perfecto. Kenia, thank you, Kenia. Excelente. Está fallando Zoom. I don't know what happened. Go to sleep. <ríe> Porque está, está fallando el Zoom. Sí, así veo. Francisco lo está fallando mucho. Se venía así como cortado. I don't know what happened with that. Ok, Sonia. Thank you, Sonia. Sonja. En inglés es Sonja, right? Who else? Who else? Who else? Que más, chicos? Mandemos la screen, please. Mira, el perro lleva todo. Oye. ¿Cómo? I can hear you well. Okay, Wendy. Thank you, Wendy.
Wendy Abelar. Okay. Perfect. Okay, Rosibel. Here we have Rosibel. Thank you. Okay, three screenshots. Vamos a ver qué más. Who else? Juan Carlos, Jay-Z. Okay, thank you, Jay-Z. Okay, perfect. Bueno, siempre mándenmelos, porque si no, no puedo ver quién está. A Ravy Nectali, okay. A Ravy Nectali. A Ravy. Okay, thank you. Jesse, thank you. Jesse, Jesse, tengo dos Jessicas. Okay, write to send me with your last name. Con su apellido, please. David, okay, thank you, David. Well done. Excellent, yeah. everybody. Okay. Okay. Please try to send. Do you need more time? Alexa, thank you, Alexa. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos, chicos? Joseph, okay, thank you, Joseph. Excellent. Teacher. Dígame. Hay back. Eh, bueno, tengo que ir a hacer una caminata de seguridad. Unos cinco minutos y regreso. Excellent. Do it. Thanks. You're welcome. Just me. Can you connect it? Oh. Sí, este, a mí se me, bueno, tengo un inestable el ahorita del internet, me he conectado de los datos, pero sí. ese ejercicio se lo mandamos como usted al privado, o, porque aquí en el chat no veo ninguno. Sí, ahí están todos, si ve. Entonces, sí, quizás yo tengo mal ahorita la... El internet, la sí. Pero es que es en el chat del WhatsApp, no en el chat del... del de la Zoom. reunión, ajá. Es en el pero chat yo... del WhatsApp. Yo del no tengo, no, no estoy en ningún grupo de WhatsApp. Really? No está ahí, Beth. Pero tiene abierto no. su WhatsApp para mandarle el link para que se pueda unir. Sí. Vaya, permítame sí. un ratito, yo se lo mando. Porque sí, tiene que agregarse. Este, creo que ahora está. Estaban... Yo, yo ayer estaba eh, escuchando y yo dije, bueno, después lo voy a hacer y para mandarlo, ¿dónde lo mando? Decía yo. Sí, ah, permítame, ya se lo envío. Vamos a ver, eh, vamos a ver, vamos a ver. Es importante porque así hacemos la práctica, chicos. Va, lo voy a mandar al grupo de WhatsApp siempre. Ahí va. Ahí está. Métanse ahí. Francisco, thank you, Francisco. No, no es que no, no sé dónde me voy a meter porque yo no soy en ningún grupo de WhatsApp. Teacher, lo que pasa es que ella no está en el grupo. Ay, entonces... sí, es cierto. Ay, eso ya. Come on, guys. Creo que se lo envié directamente. Sí, se lo voy a enviar a ella. I'm sorry. I'm very sorry. Y acá sorry. Por, el, por el chat de la, de la Meet, no. Acá por el chat de la... Bueno. Vaya, sí, este, si no, envíame un mensajito para ver, para que me, me pueda caer ahí el mensaje. ¿Cuál bueno. es su número? 7629-1713. Copiar. Vamos a ver. Si no, lo vamos a mandar al chat de la Miriam también. Ahorita, permítame. Vamos a ver. Ahorita se los mando en el chat. Ahí está. Ahí sí. Genia Marisela, así sale. Sí, sale muy cortado. O oh, sí, les, les, les salió ahí en el chat. ¿Y ves? Sí, eso estoy ahorita verificando, permítame un momento. Vaya. Ok. Seamos set o more exercise. ¿Cómo? Y si damos set o more exercise. No more exercise. No, just check. 
Dele check, chequear y luego manda el screenshot, right? Okay. Bye. Ahora vamos a continuar, chicos. Because of the time, right? As you know, right? Bye. Este, vamos a ver, déjenme hacer un poquito más grande esta parte de acá porque no la veo. Bye. Ahí estamos. ¿Cómo se tiene el ejercicio? Súper fácil, ¿verdad? A piece of cake. This is a piece of cake. So we are going to share the screenshot in the game and then we are going to continue with the class. Ok. Bueno, miren, aquí tenemos este, un ejercicio acerca de las occupations. Two, right? Para que podamos, pues, practicar esta parte. Pero eh, lo vamos a hacer más tarde. Vaya, ¿cómo estamos con las tareas? Quiero saber cómo estamos con la tarea, chicos. Ya la hicieron, la primera. ¿Y la segunda? Yo no pude hacer la de ayer, espero poderla hacer mañana. Digo hoy, la de ayer y la de hoy. Vaya, entonces también hoy tenemos que ver lo del manual, porque no lo hemos visto. ¿Ok? Tenemos que ver lo del manual para resolver los ejercicios que hay ahí. Permítame, vamos a ver. Voy a abrir esta parte de acá porque necesito eh, entrar a la plataforma. Ok. Déjame ver un ratito. Y ya vamos. Solamente díganme si pueden ver lo que estoy haciendo. No, teacher. No. No, teacher. Ok, vaya, bueno, entonces vamos a volver a dejar de compartir y lo vamos a compartir otra vez para poder ingresar. Vaya, vale, hoy sí. Sí, ¿verdad? Yes. Okay, yes. Vaya, vale. estamos en la plataforma. Necesito que todos entren a la plataforma y veamos el manual. ¿O tienen el manual descargado? No. Ok, wait. Okay, I'm, I'm going to give you some minutes and you can get into the platform and then we are going to start with the exercise because we have to work with the unit one. Its name is get to know someone, okay? You are going to give click in the unit one. That name is, the name is get to know son one, ok? Conociendo a alguien más. O a alguien, right? Ese es el nombre de la, uni, de la unit, right? El nombre de la unidad. Todos estamos acá. Ok, bye. Entonces vamos a empezar a trabajar los, los ejercicios. Perdón, teacher, eh, no encuentro eso yo. Eh, vamos a ver. No, no ha ingresado a la plataforma, Eri. ¿O ya está adentro de la plataforma? Sí, ya estoy adentro. Vaya, entonces váyase donde dice mano. Es que ya, ya le voy a enseñar por cómo me sale. Vaya, pero creo que ya sé dónde está la cuestión. Voy a volver a cerrar y voy a volver a entrar para que podamos ingresar todos. Vaya, permítame vamos a plataforma. De... Se tiene que loguear antes de ingresar. Si no, no va a poder ingresar. Pero tiene el link de la plataforma, Erin. Me aparece así, mire, le voy a mandar una imagen de cómo me aparece. Vaya. Vale, los demás están, estamos bien. Los demás han podido entrar. Ah, uh, sí, yeah. solo estoy esperando que vuelva a dar los pasos porque me quedé. Ah, es que usted está en las tareas, Irene. Vaya, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Mire, en, este, en, este, en esta barrita que ve acá tenemos el brochure. ¿verdad? Se va a ir a Student Manual P1, ¿ok? A este le vamos a dar. Student ah, Manual okay. P1, ¿ok? Ahí se va a ir. Okay. 
my two. Vamos a ver. Bueno, voy a abrir esto otra vez. Y vamos, mira, aquí le vamos a darle clic here. Y aparece, este, se despliega esto, miren. Y le vamos a dar en Unit 1. Dígame. ¿Podrías compartirnos el link, por favor? Es que no, no lo encuentro. No me el link. Este, ¿No les mandaron el link a todos? Sí. sí. Ya, te lo voy a, ya te lo voy a poner ahí en el WhatsApp. Es que lo que pasa es que el link, no claro. sé si, como ya, ya lo tengo de un solo, no sé si va a entrar a mi usuario. Por eso. No, no, no. No, ¿verdad? No, Entonces, ahorita lo voy a mandar. Ah, ok. Make, maybe, do me a favor, ok. Yes. Talk about what I do at my workplace and the same my occupation. Vaya, entonces acá vamos a ir entrando con lo que es la parte del trabajo. ¿verdad? Ese es inglés más técnico. Vaya, entonces tenemos, dice, la primera parte es acerca del vocabulario que subimos eh, medio viendo al principio. ¿verdad? Tenemos maintenance, que dijimos que era maintenance. Mantenimiento. mantenimiento. Ok, personal de mantenimiento o, ma o mantenimiento. Depende del contexto que estemos hablando. Si lo hacemos para especificar la persona, pues es el personal de mantenimiento. O si lo hacemos como verbo, que es mantener, ¿verdad? Ya, pues ya sea la limpieza, ya sea eh, el orden, right? Ok, so also we have floor manager. What does floor managers mean? Gerente de, gerente de piso supervisor 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 and truck driver conductor de camión conductor de camión hola puede ser una camioneta también right? and engineer right you already know what does engineer mean right? And secretary also, we have a secretary. Okay, so secretary. what we are going to do here, please repeat after me, please. Maintenance. 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 Okay, floor manager. Floor manager. Floor manager. Floor manager. Supervisor. Supervisor. Truck driver. Truck driver. Truck driver. Okay, engineer. 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 Secretary. 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 Okay, let's continue. So what we are going to do here. Here we have an exercise in which we are going to unscramble the following letters to discover the occupations that you have here. Okay? Aquí está la palabra desordenada. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a reordenar la palabra en el orden correcto de las letras. Okay? For example, the first one, what do you think it could be? La primera, ¿cuál creen que puede ser? Engineering. Engineer. Okay, so you are going to reorder that in the spaces in black, okay? I'm going to give you five minutes or seven minutes in order you can have time to do this, okay? When you finish, please let me know, okay? So go ahead, guys. Do it. Teacher. Yeah. I have a question. Tell what me. does the mean a scramble? A scramble es como eh, dar la respuesta correcta. Un scramble como oh, revolver okay. y reordenar, ¿ok? Como armar, oh, ropa, armar la respuesta, armar un rompecabezas. A scramble. Mm -hmm. a scramble. A scramble. Okay. Scramble. Día. Hay un juego de eso, ¿no? Es un PDF, ¿verdad? Que estamos viendo ahorita. Sí. That's right. Pero Ajá. creo que creo que podemos lo... editarlo. 
Sí, yo creo que la pueden editar, pero no sé si les dijeron cómo. Creo que la vez pasada sí. con los chicos estaban mandando un video de cómo poder editarla. O si no, lo pueden hacer en el cuaderno, ¿verdad? Y nada más cuando estemos reordenando los ejercicios, usted puede mencionar. Si usted le, lo, lo llamo como voluntario, usted me puede fácilmente dar la respuesta. No se preocupe. ¿Ok? Porque si no lo vamos a complicar la vida y vamos a estar un montón de tiempo intentando oh, no. editar, que no sé qué, y bajándolo, etcétera, etcétera. Lo puede hacer cuando usted tenga un poquito de tiempo y lo puede tener ya listo para la siguiente clase. ¿Ok? So, pero hoy no se preocupe. Teacher, a question. Uh, how do you say hora de pasar lista en inglés? Ah, it's time for the list. It's time, time for the list. Time okay. for the list. Mm -hmm. Para la lista. Okay. Para mientras has... It's time for the list. O cuando quiere, usted quiera decir, teacher, ya es hora. It's time, teacher. It's time, okay? It's time. Vamos a ver en el chat. Se lo voy a escribir en el, en el chat para adquirir nuevo vocabulario. It's time, teacher. It's time, ¿ok? Ya es como que usted diga, ya es tiempo, teacher. ¿Ok? Cuando usted quiere decir que ya estamos sobre tiempo, usted va a decir, we are, o we're, utilizando la contracción de we are, we are on time. ¿Ok? We are on time. On time. We are on time, teacher. Estamos sobre tiempo, ya vamos tarde, ¿verdad? O we are late, también, also. We are time. We are. Time. Uh, we are late. Okay. Take a Para decir que estamos ya retrasados, retrasados, que vamos tarde, we are late. Ok. Ahí usted le cambia el, el personal pronoun. Remember that if you are talking about yourself, you're going to say, I'm late. Yo estoy tarde, ya me tardé, ya me retrasé. Ya estoy sobre tiempo. I'm on time, ¿verdad? Pero como ahorita estamos hablando de todos nosotros, in plural, por eso ocupamos el pronombre we. We are on time, teacher. We are late, teacher. It's time, teacher. Es tiempo, teacher. ¿Ok? I'm finished. Finished, okay. Perfect. Thank you. Sorry, I was telling something right. Okay, so are you ready? Are you ready? Okay, perfect. So let's continue. Bye. Okay, what's the first one? We were saying that was engineer, right? The number two, volunteers. Ceci, what is letter no, number two? Floor manager. Floor manager. Excellent. Choose another partner, please. Pass. Elija otro compañerito, por favor. That can say um, number three. Okay. Uh, arriving. Arriving. Tell us the number three, please. Sorry, teacher. Que me ausente un momento. ¿En qué estábamos? Ah, okay. You have to reorder the words that we have here. Tiene que reordenar las palabras. So scramble. Tiene que dar con la palabra correcta. En la tres. La número tres, sí, así es. 
Sorry, teacher, no lo, no lo entiendo todavía. Vaya, entonces vamos a pasar con Juan Carlos. Jaycee, could you help us, please? Juan Carlos, could you help us with number three, please? Jay-Z, are you there? Ah, oyente. Okay, perfect. Okay, Early, you can help us with number three, please. Uh, the third one is secretary. Secretary. Okay, perfect. Excellent. Choose another partner, please. Let me see. Ana Espinosa. Anita, could you help us with number four, please? Truck driver. Okay, truck driver. Excellent. Choose another partner, please. David. David, okay, David, could you help us with David. number number five, please? Um, I don't understand. I'm sorry, teacher. <laughs> but, ¿podría ayudarnos a decir que cómo es la palabrita ya ordenada en el número, en el literal número cinco, please? A ver, ¿quién tiene la respuesta? Ok, ¿no? Supervisor. Supervisor. Es su this one. Supervisor. And the last one? Joseph? Maintenance. Ok, perfect. Maintenance, ok, perfect. And here we have algo que ya vimos, ¿verdad? Que, lo, que es lo de affirmative statement y negative statement. And also the contractions, right? And here we have some examples, right? And some exercises that we are going to use, right? Okay, so we have the number one. Here you have a name or a subject, right? And also you have a word between parentheses. So what you are going to do? You are going to construct the sentences using the verb to be. For example, the first one. Alan is a truck driver, ¿ok? Alan is a truck driver. Y acá les dan también una forma negativa. ¿Y cómo sabemos que es forma negativa, chicos? Porque lleva el no. Porque lleva el not. Ok, how we can infer that is a negative form? Because we are a... Looking at the word no, the word not, right? Okay, so what is the sentences here? ¿Cómo es la, o, o cuál es la, la oración acá? My boss is not maintenance. Is not a maintenance. Is not, not a maintenance. Remember that we are talking about singular. Estamos hablando de uno. Por eso vamos a utilizar el artículo A. A maintenance, ¿ok? My boss is not or isn't a maintenance, ¿ok? No es un señor de mantenimiento o ordenanza, ¿ok? Vaya, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer las oraciones utilizando el verbo to be y el vocabulario que les están dando en la parte de acá. Y con eso, pues, vamos a finalizar la parte del ejercicio y luego vamos a pasar a la lista, ¿ok? ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Ok, yeah. perfect. Good. Five minutes. Easy, right? We need to copy that. No, if you, if you consider that you can do it like this in your mind, it is not necessary, right? But if you want to uh, remember something or remember some notes, you can write it down on your notebook. You can write that. Yes, okay. you can write it down in your notebook. 
Não veio essa parte. Como? Let me know when you finish, guys. Finish, teacher. Okay, thank you. Wendy? Okay, perfect. So we can start. So the first one is Alan is a truck driver. So the number two, volunteers. Number two. ¿Cómo quedaría la segunda? La número dos. I am an assembler. I am a assembler. Okay. I am a, a assembler. Remember that a is a pronuncia a. I am a assembler. Okay. Excellent. Number three. I am an assembler. Yes. Eso es. Sí, tienes razón. You're right. I am an assembler. Yes, because we are going to start with A, right? With A. This is a vowel. Okay? So let's continue with number three, guys. Michelle. Michael. Uh -huh. a floor manager. Michael is a floor manager. Okay, excellent. Number four. My vote is a not man mountain. Okay, my boss is not a maintenance, okay? And number five. He is not a manager. Okay. Not a not manager. A okay, he's not a floor manager. Okay, excellent. And the last one, Nancy, could you tell me the last one, please? Number six. Tina is an 
engineer. Mm -hmm. Tina is an engineer. Okay, perfect. So what time is it, guys? Oh, we have some time. Okay, we have any uh, some minutes. So now we are going to make breakup rooms. What are the make the breakup rooms? We are going to make groups. Okay, so you are going to work with three. In three, in three, in trials, right? You are going to work in trials and you are going to get this information that is asking you to get. For example, it says, the first one said name, occupation, and not, right? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a escribir el nombre, la ocupación, y vamos a generar una oración en forma negativa de las personas que estamos en el grupo. Vamos a hacer grupos Y usted le va a preguntar a uno y luego le va a preguntar al otro y luego le va a preguntar al otro, ¿sí? El punto es que usted va a tener tres datos, ¿verdad? De las tres compañeritos, pero van a intercambiar información. Por ejemplo, you are going to say, what's your name? What's your, or what do you do, right? In this case, you are going to use, what do you do? Para... Obtener la información de qué es lo a qué se dedica, usted va a utilizar la pregunta What do you do? ¿Ok? ¿Es clear? Yes, ok. So, let's start with the breakup rooms. We are going to give it 10 minutes, ok? I guess it is enough. Creo que es suficiente. Vamos a ver. Vamos a ver. Sala de grupos. Vamos a ver. Vamos a hacer... Siete, siete salas, ok, siete salas, ok, vamos a ver, necesito que entremos a las salas y que hagamos el ejercicio, ok, si alguien está solito me avisa para yo cambiarlo a otra sala donde pueda trabajar con los demás, ok, perfect, do it. Vale, JC, uh, Francisco, Joseph, please join the, uh, the, the breakout rooms, please. Unámonos a, los, a las salas, chicos. Thank you. Francisco, ¿podría unirse a la sala, please? A la sala 3. Unámonos a las salas, chicos, por favor, para que podamos trabajar en grupo. Vaya, Joseph, José, ¿puede unirse a la sala 6, por favor? Joseph, are you there? Also, Oscar, I need you to join the breakout rooms, please. Okay, Erin, Erling, le lo voy a mover, oiga, porque está solito. Vamos a mover a la sala 5. Erling, lo moví a la sala 5. Únase.
Okay, guys. Okay, guys, what we are going to do, you are going to ask some questions to your partner in order you can get personal information. In this case, you are going to get the name of your partner, the occupations, and you are going to construct a negative sentence with that information, okay? And you are going to recollect or get information of three people, okay? What happened? ¿Qué pasó, Ivet? No sé, si es que me había quedado muy trabado y me saca el decir la... La, plata, la plataforma de Zoom. Sí, y, ese, y no la he seguido, la verdad, en todo lo que hemos estado en la plataforma, porque hoy sí he tenido quizás mal día y mal noche, por lo visto. <ríe> me disculpo, mi mujer. <ríe> No, no hay ningún problema. La voy a volver a reubicar en una sala y trate de entrar. Y si tiene problemas, pues me avisa. Oiga. De, de acuerdo, mis. Ahorita o sea que ya terminó, digamos. Ajá. Va, imagínese, y se había quedado así como trabado. Y, y yo estaba, me metí en la, en, la, en la otra aplicación de que me mandaron al Gmail para uh -huh. poder ese, ver los cursos. Pero sí. así en la clase en sí me quedé trabada en eso, literal. Oh. Teacher, en nuestra sala solo estábamos dos. Ok, va, este no Nos hace falta dos personas. No entró, entonces vamos a ver si ponemos. Solo a estaba Rosibel Cecilia, solo Rosibel Cecilia estaba conmigo. Entonces voy a mandar a Ivette, tal vez se puede, eh, se puede este, reubicar. Porque nos sería de, de cuatro, no es de cuatro, porque no. entonces. Yo ya tengo a, a Rosibel Cecilia, me faltarían dos. Ajá, es de, es de tres. O sea, se va a inter, intercambiar información, ¿verdad? Otra puede poner la suya también. Ah, ok, perfecto. Okay. Vaya, entonces voy a ubicar a Ivette. ¿En qué sala estaba usted? Mm, lo siento, no me fijé. <ríe> vaya, pero, vaya, ahorita, ahorita. Sí. Vamos a ver, Wendy, ¿qué me... Eh, no sé dónde estás, Nancy. Ah, ok. Usted estaba en la sala 7, ¿verdad? Right? Ah, ok. Vale, entonces vamos a ver. ¿Se puede unir otra vez? Um... Otra entrada. Creo que no. Vale, entonces te voy a mover a sala 6 y después te voy a mover a sala 7 otra vez para que puedas ingresar. Ok, sí, gracias. Vale, vamos, vamos a ver. Okay. Vaya, una sí, no al sí. ¿Y yo dónde, cómo hago para unirme? Vaya, ahorita te voy a mandar el link, espérame un ratito. Ok. Ahí estás. Eh, vamos a mandarte hasta las 7. Ahora voy a mover a Nancy. Vamos a ver. Nancy, ¿ya se unió Nancy? Ok, Nancy, ahora te muevo. Te muevo hasta las 7. Ahí está. Ahora sí la moví, Nancy, hasta las 7. Ya le llegó el, el, el link. ¿Se pudo unir? No, estaba yo sola. Ah, pero es que estabas en sala 6, ahora te moví a la sala 7 para poder hacer el cambio. Ahora ya ah, está ahí. Pero, pero no me aparece el enlace, o sea, el botoncito ahí que dice Choy, no me aparece. 
Ah, ok, permítame. Ahora Entonces vamos. no sé cómo unirme de acá porque no encuentro enlace. Bueno, voy a volver a hacer lo mismo. O oh, será. Ah, ya, ya lo encontré. <ríe> no, ya, 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 ya vi dónde está. Va, sí. pero unirme... Aquí aparece una opción que dice Break up rooms, right? Vaya, right, ahora te voy a mover a sala 7. Ahora sí. Uh -huh. O sí. No, me lo mandó. O sí pudo. Hello, practicar. Hello, I come back. 
<laughs> Welcome <laughs> to the class again, right? <laughs> okay. Vaya, así en brief. Este, volunteers, que me diga uno, dos, dos ejercicios nada más, ok, de la información que te recolectaron de sus compañeros, ok. Volunteers, because of the can time, I, just two. Can I be the first one? Yes, of course, thank you, Ernie. Ok, uh, the first one was uh, Jessica. Jessica, okay. Uh, yeah, and she is employer. Okay, she's an employer. An employer, and she's not a nurse. Okay, she's not a nurse. Okay, excellent. Yeah. Okay, okay. Luis, could you could you tell me the next one, please? Okay, uh, Andre Pardo. Uh huh. It's an aircraft technician okay. and student. Okay. Um, he isn't a criminal. Okay. And the next one is Wendy Avelar, and she's an e-commerce manager and student, and she's not a man. Okay. Perfect. Thank you. Next, Wendy, okay. the last one. Okay. Uh, named and Andrew Pardo. Also. She's a thing. Sí, estábamos en el mismo. Ah, okay, entonces no, elijamos a otro. <laughs> Hay que variar. Okay. <laughs> She's another one. Okay. okay. Mm, Erling. Er, no, Erling ya dijo, fue, el, fue el primero, okay? She's another one, please. David Munguía. David, okay, David, tell us the, the last one, please. Uh, Ney Alexa. Okay. Uh, computation, Acom. Okay. Contador. Okay, a contact, uh, right? She is not an uh, engineer. She is not an engineer, right? Remember the article A and N, okay? Remember that. Okay. Okay, that's it? Okay, perfect, guys. So we are going to pass the list because of the time. We are on time right now. So vamos a pasar la lista y vamos a ver quién eh, se va a quedar conmigo este día 10 minutitos más por si tiene alguna duda. Okay. ¿Sintieron difícil el ejercicio? No, ¿verdad? Es súper fácil. Hemos estado practicando lo que hemos estado viendo. Lo único que sí, sí que sí, hay sí. que tomar en cuenta, chicos, excelente, sí, easy. Hay que tomar en cuenta los artículos, ¿ok? Recuerden que estamos hablando de singular, entonces vamos a ubicar el artículo A or N. A, cuando comience con una consonante, el sonido o consonántico, ¿verdad? Y N, cuando comience con una vowel sound, ¿ok? It's clear? But any questions so far, the articles, guys? Alguna pregunta acerca de los artículos, chicos? No? No. Okay, perfect. Excellent. Vamos a continuar entonces. Let's continue with the list. Vamos a ver. Déjenme cambiar esto. Vaya. Ahorita, 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 ahorita. Vamos por la lista. Porque se me corre. Vaya, así rapidito. Alexa, Marcela, Cibrián. Present. Present. Ana Luisa Espinosa Pérez. Present. Ok, thank you. Andre Pardo Camacho. Present, teacher. Ok, thank you. Eh, vamos a ver, Cecilia Rosibel Peña Quijano. Present Thank you, Ceci. Eh, David Inocente Munguía Peñate. The Ryan teacher. Okay, thank you, David. Arabian Neftali Medina Rosales. I'm here, teacher. Okay, thank you, Arabian. Erling Melquisedec Castro Cortez. I'm here. Okay, thank you, Melquisedec. Eh, vamos a ver con Francisco Rafael Benítez Meléndez. Present teacher. Okay, thank you, Francisco. Vamos a ver el siguiente. Es Iris Ivet Sánchez Sánchez. Present teacher. Okay, thank you, Iris. Eh, Jessica Esmeralda González. Present teacher. Thank you, Jessica. Jessica Cecilia Linares Blanco. Present. Thank you, Jessica. Jocelyn Dayana Arevalo Santos. 
Is no here? Okay, maybe the next time, right? Jose Luis Torres Rivas. Present teacher. Thank you, Jose Luis. Eh, Juan Carlos Fuentes Cedillos. JC, are you there? Okay, maybe later, right? Maybe next time. Kenya Maricela Paricio Abarca. Present. Thank you. Luis Humberto González Moss. Here Present. I am, teacher. Okay, Here I am. You. Okay, thank you, thank you. Luis Humberto. Eh, Nancy Katia Maria Ochoa Arias. I'm here, teacher. Thank you, Katia. Eh, Oscar Giovanni Menjibar Portillo. Present. Thank you. Sonia Maribel Martinez Marmol. Present. Okay, thank you. Wendy Lorena Avelar de Molina. Present, teacher. Okay, thank you, Wendy. Yancy Carolina Urrutia de Pineda. Yancy, are you there? No? Alguien puede, puede decirme si está conectada Yancy como oyente? A ver. No, alguien puede ver a Yancy Carolina Urrutia. No, right? No. Ok, perfecto. No, el teacher dijo que iba manejando hace ratos. Eh, ah, pero man mandó un mensaje entonces. No, lo dijo en el grupo, creo. De WhatsApp. Vamos a ver. No carga Roxy, dice. No carga Roxy. Eh, pero no se mira, solo el número. Oh. Quiero ver cómo se. Yancy Carolina Urrutia. Bueno. Anyway, guys. Vamos a ver si no, pues ahí va a salir los minutitos que se pudo conectar. Si sí, se conectó, ¿verdad? Este, vaya, chicos. It's. 10 o'clock, okay? It's 10 o'clock, it's time to go to sleep, okay? And rest, okay? Thank you very much and have a nice rest. By the way, me voy a quedar con, déjenme ver, antes se me olvide. Quiero ver quién me toca. Permítame, permítame. <coughs> Okay, me vamos a quedar con Andre Pardo Camacho. Okay, it's your turn. Okay, okay. bye. Good night. Good night, guys. Good oh, night. Good night. Bye bye. 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 Take care bye. and have a nice rest. Bye. bye. See you Monday. Bye. Bye. See you Monday. And make the homework, please. Don't forget the homework. Okay. Okay. Bye. <laughs> bye bye. Take bye. care. Bye. 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 Be careful Ciao. with the uh, issues. <laughs> oh, okay. <laughs>
creo que estamos teniendo muchos problemas con la plataforma. Vaya, pero entonces, eh, André, sí. si usted no tiene ninguna Hola, pregunta, pues me quedo satisfecha, ¿verdad? Y nada más me queda desearle buenas noches. Y nos vemos el próximo lunes a la misma hora y por el mismo canal. ¿Ok? Sí, bye, bye. Sí. And take care. Okay. See you Monday. Thank you.